নমস্কার যেমনটি বলেছিলাম বাংলা সিয়ারে আবার ফিরে এলাম রাত্রি আটটার এপিসোড নিয়ে যার কেন্দ্রীয় চরিত্রে আছেন শি জিনপিং চীনের সর্বক্ষমতা সম্পন্ন অধীশ্বর আমি গত দিন শেষ করেছিলাম যে এই যে পার্টির গুরুত্ব এই গুরুত্বটা মাও পরবর্তী চীনে বেশ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছিল এবং যা হয় একটা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা হঠাৎ একটা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এসে করা নাড়লে অনেক কিছু এলোমেলো করে দেয় চীনের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল অতএব শি জিনপিং যখন এলেন এবং তার নিজের ব্যক্তি জীবনের যে এই যে একটা রক্ষণশীল চাইনিজ হিসেবে সাম ওয়ান হু ইজ রুটেড ডিপলি ইন দ্য চাইনিজ কালচার অ্যান্ড চাইনিজ ক্যারেক্টারিস্টিকস তার পক্ষে তিনি বুঝলেন যে চীনের হাল যদি আমাকে ফেরাতে হয় তাহলে আমাকে আবার দ্য প্রাইম পজিশন অফ কমিউনিস্ট পার্টি অফ চায়না তাকে আবার সে জায়গায় নিয়ে যেতে হবে এখন পার্টিকে ফেরানো মানে আপনারা পড়তে পারেন বা লিখতে পারেন বা বুঝতে পারেন সেটা হচ্ছে আমি থাকব এবং আমার চামচারা সব গুরুত্বপূর্ণ পার্টির পদে পিএলএর কমান্ডিং এর পদে সব কিছুতেই যারা থাকবে তারা হচ্ছে মানে একেবারে আমাদের এখানে যেমন এই মোদি 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 বলে লোকজন ডাকে বা ওখানেও তেমনি শি 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 করে যারা ডাকে তাদের হাতেই তিনি এই ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সো কল্ড সেটা তার মতো করেছেন এবং শির জীবনে একটা আরও একটা বড় শিক্ষা ছিল এই গোরবাচবের আমলে সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্ট পার্টি অফ সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া ক্ষমতায় এসে একটা দলীয় সভায় শি বলেছিলেন যে এটা কেন হলো জানেন তিনি বলছেন যে প্রপোর্শনালি অর্থাৎ যদি আমরা আনুপাতিক হারে দেখি তাহলে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি হ্যাড মোর মেম্বার্স দ্যান উই ডু বাট নো বডি ওয়াজ ম্যান এনাফ টু স্ট্যান্ড আপ অ্যান্ড রেজিস্ট বলছে সদস্য সংখ্যা সিপিএসইউ সিপিএসই চাইতে অনেক বেশি ছিল কিন্তু তাতে কি মানুষের মতো মানুষ একজনও ছিল না যার এই কলজের জোর আছে যে যিনি উঠে দাঁড়িয়ে বলবেন এই গোরবাচফকে যে তুমি যা করছো এ ঝুটা হ্যাঁ শি জিনপিন আসলে এই তুলনা টেনে বোঝাতে চাইলেন যে চীনের ক্ষেত্রে তিনিই হচ্ছেন হি ইজ দ্যাট ম্যান হু ডিড নট শো আপ ইন কেস অফ সোভিয়েত ইউনিয়ন অর্থাৎ যাকে সোভিয়েত ইউনিয়নে খুঁজে পাওয়া যায়নি তিনি চৈনিক রূপ ধারণ করে এই তোমাদের সামনে হাজির হয়েছে যে এক দিক থেকে ওয়েস্টার্ন ভ্যালুজ অর্থাৎ পশ্চিমী ধ্যান ধারণা ইত্যাদির অবাধ অনুপ্রবেশ 
বন্ধ করে দেবে অন্যদিকে যে সনাতনী চৈনিক সংস্কৃতি সেটাকে পুনর্জাগ্রত করবে চীনকে অর্থনীতির পথে আরও বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করবে এবং জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন পাওয়ার জন্য যা করণীয় সেটা করবে জগৎসভার ব্যাপারটা আমি পরে আসছি আপাতত আমি ভিতরের কথা তাত্ত্বিক কথা এগুলো শেষ করে নি সি এই যে ওয়েস্টার্ন লিবারেল ভ্যালুজের বিরোধিতার প্রশ্নে একেবারে মানে সংহার মূর্তি ধারণ করে থাকেন এবং এর জন্য তিনি মার্কসিজম তো দূরের কথা মার্কসিজমের চাইতেও তিনি এমনকি একাদশ শতকে যে একজন চাইনিজ স্টেটসম্যান ছিলেন তার নাম ছিল সুশি সেই সুশির কথাই তিনি বারবার তার দেশবাসীকে শোনাতে চান কেন শোনাতে চান যে চীনের অন্তরাত্মাটা কি চীনের কারুর কপিক্যাট হওয়ার প্রয়োজন নেই পাঁচ হাজার বছরের পুরনো সভ্যতা তার একটা নিজস্ব আত্মা আছে সেই আত্মা কথা মনে রেখে যদি আজকের চীন চলে তাহলেই যথেষ্ট এই যে ইলেভেন সেঞ্চুরি স্টেটসম্যান সুশি তার বক্তব্য কি ছিল তিনি বলতেন যে দ্য মোস্ট ডেঞ্জারাস সিচুয়েশন ফর এ কান্ট্রি ইজ ওয়েন অ্যাপারেন্টলি এভরিথিং সিমস ফাইন বাট হিডেন ডেঞ্জার লার্কস ইফ ওয়ান ওনলি সিটস ব্যাক টু ওয়াচ দ্য সিচুয়েশন উইল ওয়ার্সেন টু দ্য পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন অর্থাৎ একটা দেশের পক্ষে সবচেয়ে ভয়াবহ বা বিপজ্জনক অবস্থা আসে তখনই যখন বাইরে থেকে দেখে মনে হয় সবই ঠিকঠাক আছে কিন্তু আসলে ভিতরে ভিতরে দিক দিক করে একটা ক্ষোভের হোক বা বিদ্রোহের আগ্নেয়গিরি জ্বলে উঠছে সুতরাং এই যে উপর থেকে আমরা যে চকচক করা চীন দেখছি সেটা চীনের আসল রূপ নয় চীনের আসল রূপ হল যে ডিপ সেন্স অফ সেলফ চীনের যে নিজস্ব পরিচিতি নিজস্ব ইতিহাস নিজস্ব সংস্কৃতি নিজস্ব সভ্যতা নিজস্ব মূল্যবোধ সেগুলোকে পাথেও করেই চীনকে এগোতে হবে সি এই সুবাদে আরও বলেছিলেন যে ইফ আওয়ার পিপল ক্যানট আফোল্ড দ্য মরাল ভ্যালুজ দ্যাট হ্যাভ বিন ফর্মড অ্যান্ড ডেভেলপড অন আওয়ার ওন সয়েল অ্যান্ড ইনস্টেড ইনডিসক্রিমিনেটলি অ্যান্ড ব্লাইন্ডলি প্যারট ওয়েস্টার্ন মরাল ভ্যালুজ দেন ইট উইল বি নেসেসারি টু জেনুয়েনলি কোয়েশ্চেন whether we will lose our independent ethos as a country and a people khub porishkar je amra amader lokera jodi amra amader nijoshyo noitik mullobodh akre thakte na pari ebong bhikirir moto বা তোতা পাখির মতো পশ্চিমী নৈতিক ধ্যান ধারণাগুলো আওড়াতে থাকি তাহলে তো প্রশ্ন উঠবেই কি প্রশ্ন ভয়াবহ প্রশ্ন যে আমরা কি তাহলে একদিন আমাদের এই যে স্বাধীন সত্তা দেশ হিসেবে এবং একটা জনজাতি হিসেবে সেটা হারাতে চলেছি 
अर्थात यही धरण एक तत्विक रक्षा कवचर पीछने शी निजे के आड़ाल आसले जेटा करतलें से हल नागरिक समाज के जे नागरिक समाज एक डालपला मेल छो दें शपिंग जमाना बेतार परवर्तकाले हू जिनताओं समय तर डानागुल एकटे देवा अर्थात देशे एम बला है ना वन नेशन एटसेट्रा एक जति एक प्राण एकता एकता जागे नव भारत जनता लिखल भारतवर्ष को देखाल चीन देखा चीन सत्य ही तई एक जति एक प्राण एकता जागे नव चीन जनता हाँ जी बोलें तर व्याख्या देव अंत शी जिनपिन कन्टेक्स पार्सपेक्टिव तो बटे एन क्यों तीन एक बार बार बोलें जे शूज डोट हाव टू बी आईडेंटिकल बाट जस्ट टू फिट दर इंग्रजी द्वारा कथा आज ना वन सीज फिट्स अल एक सैजे तो सवार होना सवार पाए गलाले होना सी बेपारेकटू अन्न भाव देखते बोल जे जूतो जो सवार एक सैजे होते हैं एम तो कथा नहीं का माथार दिव्य नहीं जे पड़े तर पाए फिट करलो कि करलो ना से हे सब चे बड़ कथा वही आ कि वन सीज फिट्स अल ये तत्व से तत्वता के मत कर नाकच कर दिल निजे देश मानुष के बोलें द जिनि अफ ट्रेडिशनल चाइनीज कलचार इज डिपलि प्लान्टेड इन द मेन्टालिटी अफ मडार्न चाइनीज अर्थात आधुनिक चीन आधुनिक चीना बोलते जेटा बुझी से प्रत्येक आधुनिक चीन मानुषर मन ये एक ट्रेडिशनल चाइनीज कलचार जो संस्कृति से डिपलि इनग्रेन हो आ मुछे फलार चेष्टा करो लाभ नहीं और मुछे फेला जा बरंच सम्पर्क वाकिवाल थे जाते निजे संस्कृति निजे सभ्यता निजे कृष्टि निजे मूल्यबोध अर्थात ये सब किच बलार पिछने भारतवर्षी दानी एक ही कथार प्रतिध्वनि सुनते पाई जदि चीन क्षेत्र परिप्रेक्षित भिन्न बक्तव्य हे जनगण के उद्देश्य बारे बारे बोलें जे नागरिक करतब्य हल तर मातृभूमि तर ऐतिह्य तर संस्कृति समाजतान्त्रिक रास्ता एगुलिर प्रति निस्त आनुगत्य प्रदर्शन बस तर मते ये चार्ट वस्तु हे फोर आईडेंटिफिकेशन अफ ए चाइनीज संगे कि चान ग्रेट रिजुविनेशन अब द चाइनीज नेशन एंड द चाइनीज ड्रीम ये कथागुलो 
এমন নয় যে শুধু বইয়ে লেখা আছে বা নিবন্ধে লেখা আছে আপনি চীনের যেখানেই যান সেখানেই দেখবেন রাস্তা ঘাটে রেল স্টেশনে বিমানবন্দরে টেলিভিশনের তথ্যচিত্রে বিবিধ অ্যানিমেশনে মোবাইল অ্যাপে এই স্লোগানগুলো একেবারে চীন ছেয়ে ফেলেছে অনেকটা যেমন আমাদের মানব নিয়ার অনুপ্রেরণাদায়ক ছবি বাংলাকে ছেয়ে ফেলেছে ছা গিয়া হয় ওখানেও প্রায় তাই আগেই বলেছি যে এই যে চীনের ইতিহাসকে হি ওয়ান্স টু সেলিব্রেট দ্য চাইনিজ হিস্ট্রি এবং সেটা করতে গিয়ে তিনি মাউসে তুগ এবং দেংচাও পিং এই দুজনের থেকেই একটা মোটামুটি ইকুই ডিস্টেন্স অ্যান্ড ইকুই প্রক্সিমিটি এটা এই গোছের একটা নীতি নিয়ে চলছে কেননা মাউকে অস্বীকার করা করতে হলে তিনি এই যে সব কথা বলছেন সেগুলো সব ছেদ হয়ে যায় আবার দেনসিয়া পিংয়ের উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করতে হলে চীনের এই যে উল্কা সদস্য উত্থান এবং অর্থনৈতিক অগ্রসরতা সেটাকে নাকার করে দিতে হয় দুটোর কোনোটাই সি করতে চান না বরঞ্চ তার এই একই জিনিস তিনি বলতে চান যে চীনেরও একটা স্বপ্ন আছে সেই স্বপ্নটা কি স্বপ্নটা হলো দ্য ড্রিম অফ এ স্ট্রং নেশন অর্থাৎ আমাদের স্বপ্ন আমরা সাকার করে ছাড়ব এবং সেই স্বপ্নটা হলো যে চীন একটা স্ট্রং নেশন হিসেবে তো সি দায়িত্ব দু হাজার বারো সালে দায়িত্ব নেওয়ার আগেই যথেষ্ট স্ট্রং হয়েছে কিন্তু এবার সেই শক্তিটা এমন জায়গায় নিয়ে পৌঁছতে হবে যাতে চীন একটা আরেকটা পোল হিসেবে অ্যাজ অপোজ টু আমেরিকা পৃথিবীতে ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে এবং ঠিক এই কথাটাই সিঙ্গাপুরের যিনি বলতে গেলে নির্মাতা এবং ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় প্রায় আরাধ্য লিক ওয়ান ইউ তিনি একবার প্রকাশ্যে এই কথাটা বলেছিলেন তিনি বলেছিলেন ইট ইজ নট পসিবল টু প্রিটেন্ড দ্যাট দিস ইজ জাস্ট অ্যানাদার বিগ প্লেয়ার মানে চীনের কথা বলতে গিয়ে যে এইসব বনিতা করে লাভ নেই যে দুনিয়ায় আরেকটা বৃহৎ শক্তি মাথা চাড়া দিয়েছে নো দিস ইজ দ্য বিগেস্ট প্লেয়ার ইন দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড কথাটা কোনো চীনা কমিউনিস্ট পার্টি বলেনি কিন্তু পার্টির নেতা বলেন শির কোনো চামচাও বলেননি বলেছেন লিক ওয়ান ইউ এবং লিক ওয়ান ইউ সেটা অকারণে বলেন আগামীকাল কেন লিক ওয়ান ইউ এই কথা বললেন এবং কিভাবে সি ক্ষমতায় আসার পরে একদিকে অর্থনীতির বুনিয়াদ দৃঢ় করছেন অন্যদিকে বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে নতুন নতুন মাইল ফলক তৈরি করছেন সেই আলোচনায় করব।
ততক্ষণ আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি নমস্কার ধন্যবাদ